وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أمرا إبراهيم عليه السلام يرى الله ترنا يكانوا جيئة جي جيني أشغلت أما دكت أدشوا لسيرة النبي نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ير زندگی سیرات پاک کے آلو چنا کرا تو ایک نمبر خود چھے تینی تو انار پور بو پروش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانگ شو انار تھے کہ یہ شد چھے اب ایک تینی ایک پر جائے بولے چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمی ہے چھے دعوہ تو ابی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام جے دعا کرے سننا اللہ تعالیٰ کسے جا اللہ ادھر مدے امون نوی پاتھان جے تا در کے اللہ قرآن تلاوت کرے شنا بے جے تا در کے پوبیت ر ए द्वार फॉल होती अमी ऐसा इब्राहीम अलैहि सलाम के अल्लाह ताला एक ता उम्मत बोले चन इन्ना इब्राहीम क्या ना उम्मतन कानतन लिल्लाह हनीफा तेरी निजे एक ता उम्मत मतलब एक ता जातीर मतो ये उम्मत के अर्थ आपसे ये खाने तब्बसीर कारकों बोले चन अल इमाम उल्लादी युअल्ली मुन्ना सल ख़यर जिन्ही मा� उनके उम्मा शब्द व्यवहार करा हुए चे एक परे अम्रा उखाने जे शिक्षा गुलो पाई एक नंबर शिक्षा होलो इराक थे के जखों तिनी आश्लेन मानुष जो दी दिन एर पोते मजबूत हुए थी के थाके तेरे अल्लाह ताला ताके शाहज करेन तार प्रमाण तिनी आगुने फिले दावा होलो किंतु अल्लाह ताला उनके रखा करलेन दूसर ऐसा नहीं थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजे हिजरत करे चंस हाबी दिल के निम्न खाते के मुद्दे ना है और इब्राहीम अल्लाह सल्लम हिजरत करने इराक थे के शाम सीरिया हुए फिलिस्तीन ऐखनों तो हिजरत करते होए आमदर बड़े इस पैसे रोहिंग्या दर के शुद्ध इस्लाम एक कारण नहीं तादर के आ कजे ऐसे ब्रोहिंगर आमादे देशे ऐसे चे इता आमादे देशे जोने एक टा बार्ती झामिला तो रिहाए गये चे ऐ कथा मुखे उच्चारण करा मुसलमान जोनो जायजा से ना तारा तादर फर्ज दायित्व पालन करते हैं शिक्षण जाते जान बातन जोनो इज्जत बातन जोनो दीन के रखा करार जोनो शेखांते के ऐ मुहूर्ते कोन उपाय उसी मसल मसल में तेरे पर शहीद देशर पुती ताज़े शाहजे गुटा करा की फ़र्ज़ ना ना फ़ल फ़र्ज़ होए गये थे ज़रूरी फ़र्ज़ हमारे तेरे पर एक दिन इस्ता एक लाख टा शिक्षा इर पर याशे जे इब्राहीम वाले सलाम बोशे था के नी तीनी फ़िलिस्तीन थी के आवर मिश्र गिया चन शिक्षा जे एक हने अमरा दिनी कास करते पारी, अमादर के दिनी कादर जुन्नो प्लान करे हिजरत करा लगे नहीं, अमरा ऐसे ची, दिनी कादर शुद्ध गए ची, अमरा शे कास करा उचित, इर पर देखन, उन्हीं तो शुद्ध नाम उनार स्त्री सारा रादे अल्लाहु अन्हा की मुसीबत पड़ गिये चलन, अतो शोधी शादवी नारी, तारु परे लोलुब � तो इखानों देखा जाए जो कुछ इन विपदे अल्लाह का से शाहजो चाइले अल्लाह ताला आमदे के शाहजो करते पारें ये आशा ये कॉन्फिडेंस आमदे था का होची इर परे इस्माइल आले इस्सलाम तीनी की परीक्षा पास करो चिलें अल्लाह ताला ये शंतन के प्रथम शंतन के जीवने पावा क्या बोल बड़ो हुए चे टीनेजर शेयर करने से बाबा तुम्हें की मने करो, आमा के अल्लाह इकन शॉप में देखा चिन, बाबा वो जाने, छेले वो जाने, अल्लाह शॉप में मानी वही निर्देश, तখন अल तिने की बोलन इस्माइल अलैहिस्सलम अब्बा आपने काज्जो कुरी करें अल्लाह हुकुम, आपने पाबे ना आमी सब रिशते शरके मिने नहीं अच्छी, आपने कोनो इ अल्लाह हुकुम के कासे आत्मा समर्पण करा निजी के सुपर्द करी दवा 
মমিন জীবনে এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা যখন আসে তখন তারা আল্লাহ তারা যদি কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় তখন তারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে যে কিভাবে আল্লাহ তালার কাছে আমরা পাশ করব সেই চিন্তায় তারা থাকে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সঙ্গে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এবং এই উম্মতের আরও সম্পর্ক আছে আল্লাহ তালা আমাদের ব্যাপারে বলছেন সুরা আল হাজের আটাত্তর নম্বর আয়াতে মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম হুয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন তোমাদের হেই মুসলিম উম্মা এই এই তোমাদের যে দিন ইসলাম এটা হচ্ছে তোমাদের পিতা পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাত ইব্রাহিমের দিন হুয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন তিনি তোমাদেরকে মুসলিম এই শব্দটির নামটি এভাবে দিয়েছেন এখন মুসলিম তো আদম আলাহ সাল্লামও মুসলিম ছিলেন নুহ আলাহ সাল্লাম মুসলিম ছিলেন এবং তাদের উম্মা তো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম মুসলিম নাম কেন কিভাবে দিলেন এটা অর্থটা কি মুসলিম যে আল্লাহর হুকুমকে মেনে নেয় এখন এরকম আরও অনেক শব্দ আরবিতে আসে মুতিয়ে যে আল্লাহর হুকুম মানে তো এরকম অনেক শব্দ আসতে পারে কিন্তু পরিচয় আইডেন্টি হিসাবে জাতি হিসাবে উম্মত হিসাবে তিনি মুসলিমটাকে এই টার্মিনোলজিটাকে ব্যবহার করেছেন এই পরিভাষাটাকে তিনি অ্যাপ্লাই করেছেন এই উম্মতের পরিচয় হিসাবে আইডেন্টিটি হিসাবে কিন্তু আমাদের অনেক আমরা মোমেন আমরা মুতিয়া আমরা সলে এরকম সবগুলোই চলে কিন্তু কিন্তু এই উম্মতের পরিচয় এক নম্বর কোনটা এই উম্মতকে রেফার করতে হলে মুসলিম কারণ এটা আসছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এটা এই শব্দটাকে পছন্দ করেছেন যেটা আজকে আমাদের জাতিগত পরিচয় হয়ে গেছে হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন এই নামকরণও তিনি করেছেন কাজে আমাদের সঙ্গে আই নবীর সঙ্গে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সম্পর্ক বহু দিক থেকে আমরা যখন হজে যাই সেখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি বলেছেন ওয়াত্তা খেদুমি মাকামি ইব্রাহিমা মুসল্লা তোমরা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যেখানে দাঁড়িয়ে যে পাথর উপরে দাঁড়িয়ে কাবা ঘরের দেওয়াল নির্মাণ করতেন সেটা ওই সেই জায়গাটা যেখানে রাখা হয়েছে এই এরিয়াটাকে বলা হয় মাকামি ইব্রাহিম ইব্রাহিমের জায়গা ইব্রাহিমের কেয়াম করার জায়গা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা যে পাথরের উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই এরিয়া কেন্দ্রিক এরিয়াটা হচ্ছে এই মাকামি ইব্রাহিম সেখানে আমরা তাওয়াফের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়ার কথা তবে যদি মাতাফ ভর্তি হয়ে যায় সেখানে এই দুই রাকাত নামাজ পড়ান না যায় তাহলে বাই তুলার যে কোনো জায়গায় পড়লেই আদায় হয়ে যাবে মানুষকে তাওয়াফে ডিস্টার্ব করে জাহেলদের মতো এই সেইখানে জোর করে নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহ তালা হুকুমটা দেননি সুবিধা হলে পড়বো না হলে যে কোনো জায়গায় পড়লেই তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত আদায় হয়ে যাবে এরপরে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ঘটনার মধ্যে আজকে আমরা যে বিষয়ের দিকে নতুন আলোচনায় যাব যে এই কাবা শরীফে আশেপাশে যিনি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতে আসলেন সেই জায়গার মধ্যে এত সেরে কেমনে আসলো এই ঘটনার দিকে আমরা যাব তার আগে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তালার কাছে তিনি দোয়া করলেন যখন ইব্রাহিম বলেছিলেন হে রব এই শহরকে আপনি নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন নিরাপত্তা এখানে খুন খারাবি যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই হতে পারবে না অজনুবনি আর আল্লাহ আমাকে আপনি হেফাজত করুন আমাকে বাঁচিয়ে দিন অবানিয়া এবং আমার সন্তান সন্ততিদেরকে বাঁচিয়ে দিন আন্না আবুদ আল আসলাম আমরা যেন কেউ মূর্তি পূজার দিকে না যাই রব্বি ইন্নাহুন্নাস আল্লাহ এই মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে গোমরা করেছে মূর্তির মানুষের কাছে কাছে গিয়ে গোমরা করার কোনো শক্তি আছে নাকি অর্থাৎ মূর্তির উসিলায় মানুষ প্রচুর এই গুণার মধ্যে গোমরাহিতে চলে গিয়েছে নুহ আলাই সালামের জামানায় পর থেকে এই যে কীভাবে নুহ আলাহ সালামের আগেই আদম আলাহ সালামের শিক্ষা থেকে দূরে গিয়ে লোকেরা কি করে ফেলল বিভিন্ন রকমের মূর্তি জোগাড় করে ফেলল এই মূর্তিগুলোর ইতিহাস এক সময় এই মূর্তির অরিজিনাল মানুষগুলো ছিল বড় আল ওয়ালি ওয়াল্লাহ এদেরকে আস্তে আস্তে মানুষ কি এক পর্যায়ে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা শুরু করে দিল তো এই যে মূর্তি মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে গেল আল্লাহ আপনি এই মানুষগুলোকে আমার রেখে যাওয়া এই সন্তান সন্ততি এবং এই এই শহরের লোকগুলোকে আপনি মূর্তি পূজা থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন ফামান্তি ফাইন্নাহু মিন্নি 
যে আমাকে অনুসরণ করে এই তহিদের উপরে থাকে আল্লাহ সে তো আমার অন্তর্ভুক্ত হবেই তার জন্য তো সুখবর আর কেউ যদি নাফরবানি করে ফেলে গুনার দিকে চলে যায় তাহলে আশা করছি আপনি তো গাফুর এবং রাহিম কেউ ভুল করে ফেললে আপনি তাকে মাফ করে দিয়েন ইব্রাহিম আলাহাম আরো দোয়া করেন অনেক দোয়া করেছেন কোরআন পাখি ওনার দোয়া ভর্তি প্রচুর দোয়া করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটা দোয়া ছিল সুর আল বাকার একশো চব্বিশ নম্বর আয়াতে তখন তিনি বলেন যে হে আল্লাহ আপনি আমাকে ইমাম বানিয়ে দেন ইমাম বানানোর এত হর শখ হওয়া কি ভালো নাকি এটা থেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ইমাম অর্থটা কি সেটা আরেকটি আয়াত থেকে সুর আল ফরকানে আমাদের সন্তান সন্ততির জন্য আমরা দোয়া করি যখন আল্লাহ তালা একটা সুন্দর দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন হে আল্লাহ আমাদের স্বামী স্ত্রী এবং আমাদের সন্তান সন্ততি সবাইকে চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ বানিয়ে দিন তাদেরকে দেখলে যেন আমাদের চক্ষু জড়িয়ে যায় এত ভালো দিন দার নেক্কা নাকি নাদুস নুদুস খুব স্বাস্থ্য হয়ে যায় এটা দেখলে খুব ভালো লাগে ওইটা না যে আমাদের ছেলে পেলে স্ত্রী পরিবার যেন তারা যেন এত সুন্দর দিন দার সুন্দর আখলাক চরিত্রবান হয়ে যায় আখলাক ওয়ালা যাদেরকে দেখলে আমাদের মনটা জড়িয়ে যায় এমন সন্তান সন্ততি স্বামী স্ত্রী আমাদেরকে দান করুন আর আল্লাহ আমাদেরকে মোত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন এই ইমামের অর্থ হচ্ছে আমাম আমাম মানে সামনে থাকা আর তো প্রত্যেকটি কাজে যেন আমরা নেক কাজের যেন সামনে থাকি ভালো কাজে যেন সামনে থাকি নামাজ পড়তে আসলে যেন আমরা কোন লাইনে পড়ি প্রথম কাতারে পড়তে পারি তালিমের মধ্যে আসতে হইলে সবার আগে চলে আসতে পারি যত কাছে বসতে পারি এইভাবে দিনই কাজে আমাদেরকে সামনে রাখেন ফ্রন্ট লাইনে রাখেন পেছনে পেছনে পড়ে থাকে কিছু লোক ভালো ছাত্র যারা স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় তারা কোন টেবিলে কোন কোন লাইনে বসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে আমি তো আমার জীবনে ফার্স্ট বেঞ্চ হলে সেকেন্ড বেঞ্চ হলে আমার কষ্ট হয়ে যেত আর কিছু কিছু ছাত্র আছে খালি পিছনে বসে থাকে তো এই জন্য সামনে বসতে হবে তো তিনি এইটার দোয়া করেছেন আমরাও সেটার দোয়া করি আমাদেরকে ইমাম বানিয়ে দেন সবাই ইমাম হয়ে গেলে মুসলি পাবেন কই তো অর্থ হচ্ছে যে আমাদেরকে সামনে দিনের কাজে নিয়ে যান তো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এইরকমই দোয়া করেছে যে আমি দিনই কাজে আমাকে একদম ফ্রন্ট লাইনে রাখেন তো আল্লাহ তালা বলে দিলেন এখানে অবশ্যই এটা আল্লাহর হুকুম এখানে অবশ্য আল্লাহ তালা ওনাকে বলেছেন যে আমি তোমাকে লোকদের জন্য ইমাম বানিয়ে দেব এই ইমামের অর্থ হলো ঠিকই ও নবুয়ত দান করবেন লিডার যিনি লোকদেরকে দিনের দিকে নিয়ে আসবেন এখানে ইমামের আরেকটি অর্থ ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে এই মানুষকে দিনের দিকে আনার জন্যে এবং পজিশন দেওয়া হবে সম্মান দেওয়া হবে তো তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী সন্তান সন্ততির মধ্যে থেকেও অনেককে ইমাম বানিয়ে দেন তো আল্লাহ তালা দিয়েছেন সবাইকে আবার দেবেন না ওনার গোষ্ঠীর দুইটি ধারা একটি ধারা ইসমাইল আলাহ সাল্লামের আরেকটি ধারা ইসহাক আলাহ সাল্লামের পরবর্তী পর্যায়ে যত নবী দুনিয়াতে এসেছে সবাই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের বংশ থেকেই এসেছে ইসহাক আলাহ সাল্লামের ধারা থেকে আসছে অনেক বনি ইসরায়েলের মুসা আলাহ সাল্লাম ঈসা আলাহ সাল্লাম দাউদ আলাহ সাল্লাম সালামান আলাহ সাল্লাম ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম হিউজ লিস্ট তো সবাই ইমাম হয়েছে এটা আল্লাহ কবুল করেছেন আর ইসমাইল আলাহ সাল্লামের ধারা থেকে কে এসেছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মাত্র একজন এসেছেন আর সেই একজন কোন জন সৈয়দ তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ তালার কাছে এই মক্কায় যে দোয়া করেছেন সেই দোয়ার রেজাল্ট হচ্ছে আমি কে বলেছেন রসুল্লাহ আলহ সাল্লাম আনা দাওয়াত আবি ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আমার পিতা যে দোয়া করেছিলেন তার রেজাল্ট হচ্ছে আমি আমাকে আল্লাহ এই ধারা থেকে পাঠিয়েছেন এখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম স সবার সবাইকে তো আল্লাহ নবী বানাবেন না আর এই পজিশন দেবেন না 
আল্লাহ তালা বলে দিলেন দেবতা কিছু কিন্তু লা ইয়ানালু আহদি জালিমিন তোমার গোষ্ঠী তোমার সন্তান সন্ততি আগামী বংশধর যারা জালিম হবে তাদেরকে আমি এই পজিশন দেব না সেরক করবে আর তাকে নবী নবী বানাবেন নাকি আল্লাহ তালা তাহলে আল্লাহ তালা এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে ওনার গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় কিছু এরকম আসবে যে পাওয়া গেল এখন এত ভালো পিতা এত ভালো গোষ্ঠী যাদের পূর্বপুরুষ নবী প্রথমে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তারপরে ইসমাইল আলাই সাল্লাম তারা কেমনি এত সেরেক করল এদের কাহিনী এবার শোনেন কিভাবে সেরেকের আবিষ্কার হলো ইসমাইল আলাই সাল্লামের এই শিক্ষা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে ওনার গোষ্ঠীর মধ্যে এই তাওহিদের ধারা চলতে থাকে হতে হতে এক পর্যায়ে অনেক পরে নবী করিম সাল্লা আলি সাল্লামের আসার বেশ আগে তাদের এক লিডার আসলো তার নাম হচ্ছে আমর ইবনে লোহাই আমর ইবনে লোহাই এই লোকটি কোরাইশদের সর্দার হয়ে সে মক্কা রাজত্ব করলো তার ব্যাপারে যেটা আসছে এই লোকটাই দিন ইব্রাহিমকে চেঞ্জ করেছে সেরেক নিয়ে এসেছে তার কাহিনী হচ্ছে এই ফাইন হুন্নাসা আলা আমিন আজিম ইমিন আল মারুফ ও সদাকা তার সে সে তার ব্রট আপ হয় সে বড় হয় মক্কায় কোরাইশ বংশের এই লোকটি অনেক ভালো কাজ ভালো যোগ্যতা ভালো গুণাবলি দান খরাত অনেক করত পল হেস আলা উমুর দিন এবং দিনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাইতুল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সব কিছুর জিম্মাদারি তার হাতে ছিল হি ইজ দ্য লিডার তা আহাব্বা হুন্নাস হব্বান আজিমান এবং তার লিডারশিপ সাংঘাতিকভাবে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড লিডার দিনী লিডার রাজনৈতিক লিডার শাসনকর্তা দিনের প্রধান পুরোহিতর কাজ সব কিছু তার হাতে হাত্তা ওদানু লেহাজলি আজলিকা এবং সবাই তার আনুগত্য স্বীকার করে ফেলল হাত্তা মাল্লা কুহু আলাইহি বলে যে আমরা আপনাকে শুধু লিডার না একেবারে বাদশা বানিয়ে দেব আপনি আমাদের শাসনকর্তা হয়ে পুরো পুরোপুরি মানে একদম কিং হয়ে যাবেন ওসারা মুলকু মক্কা ও বেলায়াতাল বাইতে বেয়াদিহি মক্কার রাজনৈতিক এই রাজত্ব এবং এই আল্লাহর ঘরের জিম্মাদারির সারাফ পজিশন স্ট্যাটাস সব তার হাতে এবং সে যা বলে সবাই শুনে এত মানা তাকে মানে ওদান্য আন্ন হমিন আকাবিল ওলামা ও আফাদের আউলিয়া সবাই মনে করলো উনি তো সবচেয়ে বড় আলেম দিন ইব্রাহিমের আর অনেক বড় অলি আল্লাহ এরকমভাবে লোকেরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করে দিল সুম্মা ইন্না হুসা ফারা ইল্লা শাম এক পর্যায়ে সে হিজরত মানে ব্যবসা বাণিজ্য বা কোনো উপলক্ষে শাম দেশে গেল শাম মানে সিরিয়া সেখানে গিয়ে দেখতে পেল ফারা আহম ইয়া বুদুন আল আউসান সেখানেই দেখে তাদের কি সুন্দর সুন্দর মূর্তি আছে ও কত কায়দা করে তারা এগুলোর ইবাদত করে তা আমরা তো এগুলো সব মিস করতেছি যে আল্লাহর ইবাদত করি তাকে দেখি হতো না এই মূর্তিগুলো দেখে তার ভিতরে মূর্তির আকর্ষণ পয়দা হয়ে গেল সে এটাকে খুবই পছন্দ করলো আর মনে করলো এই কাজটা জরুরি দিনই কাজ এটা দিনেরই অংশ হিসাবে তার এতমিনান হয়ে গেল কারণ লেআন্না শাম মাহাল্লা রুসিল আল কুতুব কারণ শাম দেশ ফিলিস্তিন এবং সিরিয়াকে একসঙ্গে এবং জর্ডানকে লেবাননকে সবগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় বেলাদুর শাম শাম দেশ যে এই শাম দেশে আল্লাহ প্রচুর নবী পাঠিয়েছেন বনি ইসরায়েলের ভিতরেই তো বেশি নবী এসেছে তাদের বসবাস ছিল এই এলাকায় তো এই সব নবীদের দেশ আমাদের আসি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কত বছর হাজার বছর আগে এসেছিলেন ইসমাইল আলাই সাল্লাম কত হাজার বছর আগে এসেছিলেন আমরা বোধ হয় তাদের এগুলো মিস করে ফেলেছি এই জন্য আমাদের কাছে মূর্তি নাই আর এদের কাছে তো লেটেস্ট নবীরা এসেছিলেন অনেক নবী কাজে এদের দিনটাই হক দিন হবে এখান থেকে সেই মূর্তি পূজার দীক্ষা নিয়ে আসে ফালাহমুল ফাদিলা তু বেদালিক আল আহল হেজাজ অগাইরিহিম হেজাজ ওলাদের উপর মক্কা মদিনাওয়ালাদের তুলনায় এদের অবশ্যই দিনই জ্ঞান অনেক বেশি তারা আখেরি নবীদেরকে লেটেস্ট নবীদেরকে পেয়েছেন কাজে তারা যেটা করেন সেটাই ঠিক দিন হবে ফারাজা ইলা মাক্কা ওকাদিমা মাহু বেহবাল এখন সে মক্কায় আসলো ওদেরকে অনুরোধ করে বলল আমরা তো মক্কাবাসী তোমাদের এত মূর্তি আছে আমাদের তো একটাও নেই তো মেহরবানি করে তোমাদের বড় ফজিলত ওলা একটা মূর্তি দিয়ে দাও এই ফজিলতের মূর্তি দিয়েছে হোবাল হোবাল নিয়ে আসছে ও জালাও ফি জৌ ফিল কাবা আর এই মূর্তিটাকে কাবার ভিতরে ঢুকাই দিয়েছে একদম 
ودا اهل اهل مکه الى شرک بالله ای ایشه ایشه شرک لسان دوا شروع کرے دلو ای دین ابراہیم کے پوری ورطن کرے فلو توحید دین ارمان دے کی ڈھوکے دلو شرک ڈھوکے دلو فا اجابوہ اے تو بڑا لیڈر اے تو بڑا عالم اے تو بڑا ولی اللہ تا دیر نعوذ باللہ شے زخن بولے ایٹا ہی تو ٹھیک ہوئے ولی اللہ تو شے تا دیر کسے کہا دے تار کتا تارا گرہن کرے فلو مکہ با شیرہ شبہ شیرے کے دیکھے چلے آشلو وہ شبہ مکہ تار کتا شارا دیلو شبہ نہ ہو لو میجوریٹی وہ اہل الحجاز فی دین ہم تباہن لی اہل مکہ اور مکہ اور آسے پاسے جاتا شہر اچھے تارا او چیرے تارا او مکہ با شیرے کے فالو کرے تارا فالو کرا شروع کرے دیلو اے پر آستا سے عرب اپو دی پھر جزیرت العربی یار اونک جاگائے اے پا بے شرک چھوڑیے پڑھلو اوکے تو वक़्त इबाबे कोते गिये तरा अख़ौन शरीक तादर दीने ढूँकलो किंतु स्टील किसे किसू तादर मध्य किया छे इब्राहिम वाला समय दीन तो किसे अख़ौन आसे अनेक घटना आज भी आब्राहम तो अख़ौन ऐटाक कर छे अब्दुल मुत्तले बोले जे आब्राहम ताके डाकलो शे बोले जे तुम्ही की चाओ एक तब बोले ना जे आलर ना बोले बोले जब आमर जो उड़ गुलो धोरे नहीं आर सो सागल गुलो उगला फेरे दिए दाव तो आप रहा क्यों बोला आमित मौन कर सकते हो अनेक बड़ा लीडर आप दिल मुत्ता ले आलर घरे जाते अटैक ना करा है तो मधे पवित्र घर इधर भी परे बोलवा तू भी बोला दे तुम्हार गोरु सागल वाव उठ एगुलो नहीं है तुम्� ایتا تارا جانے ایتا عبد المطلع بیدن تارا ایک سیلے نام رکھے سے عبد اللہ اپر ایک سیلے نام عبد العزہ عزہ مورتی رشانت داش تو اللہ آسے مورتیو آچھے تو ایفا پی کرے تارا دین ابراہیم ایر کسو انگشو آچھے اور کسو انگشو تا دیر مون گوڑا پوری بورتن کرے شرک بدعات ڈھوکے دیا چھے ایمون کی تارا جیشو مسے بدعات کرے سے شرک ڈھوکی اچھے تار مدے ایکتا ہو لو تال بیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک ایتا شندر تلبیہ حاج عمرار تاب کرتے کے لئے ایر مدد پوری وقت نہیں ہے سے چھے ایک قرائج بانشر ایک نام سے لو نزار گترو تارا تخن مکر شاشن بھار پائے تارا تخن ایڈ کر لو شریک کر تلبیہ کی بابے تارا شروع کر لو لبیک لا شریک لک لبائی کہتا ہے آپ نے کنو شریک نائی اللہ الا شریک انہو اللہ کا تب وہ اوی شریک تا زیتا آپ نے ٹھیک کرنی ہے سن لا حول اللہ کو بات اللہ باللہ تم لکو ہوا ما ملک اوی شریک جے ایمون شریک آپ نے مطلب بارا بننا اوی شریک اور مالکانا ہو آپ نے رہاتے اور اوی شریک جے دی کسو مالکانا تار کنو جنیس تھا کہ شئی جنیس ایمون شئی نیزے شاب آپ نے مالکانا بھی تو رہا سے تار مانی اگلو شاب گلو سوٹو کھٹو معبود شریف اپنے ہم رکھوں برمائز کر چھنا ہندو دیر شب چھے بڑھتا اس شب اور باقی انہیں ایک دے بتا آسے ٹھیک ای لائی نہیں ہے تا دیر شب چھے انہوں تم آرکتا بڑھو نام کرا معبود با مورتی چھلو ایک تا تو شنلا مام رہو بال مکر بھی تو رہے کعبہ کرے بھی تو رہے دکھنا آچھے اور اسی لو مانات لا تبنگ مانات میں دے شنلی سی تار میں دے مانات ایک تا كان منسوبا على الساحل البحر بقدين إتا عرب شاقر تيري چلو مكة مدير ماسكاني پرائي شمس عرب را إتاكي خوب شان مان كرتا شكاني جيتو أبن مدينة باشي جي أو سبن خزرا جزارا پار إسلام قبول كوري چن تا دير أنك بڑو معبود سلو أي منات شكاني تارا تيرتو پالان كرتي ماني أكرا كمير حوز كرتي شكاني تارا عشتين إر بار سلو لات إتا سلو طائف باشي دير بڑو مرتي आज ऐसे लो उज़ा इतना सिलो वादी नखला जिता मक्का अबांग ताईफ़ेर मास्कने एक्टिस शहर इर परे बिब एक गुलो बड़ो बड़ो कतुगुलो मूर्ति ऐसा तादर अगुनी ते मूर्ति चिलो शायं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जखन मक्का शरीफ विजय करें मक्का के भीतरे कोटा मूर्ति पेशन इतताई काबा कर बाजारे घाटे हाटे माठे सब जगह विभिन्न मूर्ति दे सायलाब करे फिले छे ऐ जने जखन 
নবী করিম সাল্লাম বলে যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তারা বলল কি এটা কেমন কথা এত মূর্তি এত মাবুদ দিয়ে কোন রকমের টিকে আছি সব জিনিস সব জিনিস নাই হয়ে যায় একজনে কেমনে ঠিক রাখবে সব সব মাবুদ ফেলে দিয়ে কয় একমাত্র এক মাবুদ আশ্চর্য কথা চলবে কেমনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল এইভাবে সেরেক গোটা আরব দেশের গলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ল তাহলে কিভাবে আরবদের মধ্যে এই সেরেকের প্রচলন হল ইব্রাহিম আলাহ সালামের সন্তানদের তৌহিদের সন্তানের মধ্যে এখানে একটা বড় শিক্ষা কি জানেন বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন কামেল ছিলেন তারপরে তার চোদ্দ গোষ্ঠী আসতে আসছে নামতে নামতে কোন দিকে গিয়েছে তৌহিদের মধ্যে আছে না সেরেকে গিয়েছে ওই যে বড় বলিয়া যিনি ছিলেন তার মাতার হয়ে গেছে এখন সেরকের কেন্দ্র আখড়া ঠিক কিনা একই সিলসিলা এমন কি পূর্ব পুরুষ খুব যদি হয় বংশের বুনিয়াদের গ্যারান্টি দিয়ে এই কড়াইশ বংশ ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের দিনের মধ্যে থাকতে পারলো না এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন জালিমিন যারা জালিম হয়ে যাবে তাদের সঙ্গে আমার এই চুক্তি নাই দিনের পাহারাদার দিনের বেলায়াত দিনের নবুও তাদেরকে দেবো হইতে পারে না এটা ইব্রাহিম আলাহ সালামের সঙ্গে শুধু নয় এমনকি স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আলে বাইত ওনার আলে বাইত কত সম্মানিত আমাদের কাছে তাই না এখন আলে বাইতের গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় যেতে যেতে তারাও ঠিক একই অবস্থা হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে সেরেক বেদাতে লিপ্ত হয়ে গেছে আলে বাইতে এই জমানার মধ্যে আর কি আগের জমানা না কয়েক জেনারেশন বহু জেনারেশন একদম সহি দিনের উপর ওনার থেকে ছিলেন কিন্তু এখন বিভিন্ন জায়গায় তারা ইয়ামানে অন্য অন্য জায়গায় দেখা যায় যে তারা আলে বাইতের দাবি করে কতটুকু দাবি কার কতটুকু বংশ বনিয়া ঠিক আছে সে করা তো মুশকিল কিন্তু অনেক আলে বাইতের দাবিদার কিন্তু এই যে মাদার কেন্দ্রিক সেরেক বেদাতে লিপ্ত তাহলে বোঝা গেল যে অলি আল্লাহর সন্তান হইলে তার চোদ্দ গোষ্ঠী তার দশ 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 বারো তেরো চোদ্দ বিশতম গোষ্ঠী ওইটা বিক্রি বিক্রি করে করে খায় কিন্তু দিন থেকে সরে যেতে পারে এটা আমাদের জমানেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবার আসুন আরবরা কি কি এই ইব্রাহিমের দিনের মধ্যে ঢুকলো একটা তো আমরা সেরেক পেলাম লাত মানাত ও জাহবল এগুলো ঢুকিয়েছে এরপরে আরও অনেক কিছু তারা করেছে করতে করতে দিনের মধ্যে এমন পরিবর্তন এসেছে একে যেমন এই তা মূর্তিগুলোকে তারা কিভাবে ইবাদত করত চতুর্দিকে ওদের যেখানে যেখানে রাখা হয়েছে ওদের পিছনে আবার তা অফ করত যেটা এখন কোনো কোনো ওলি আল্লাহর কবরের মাজারে গেলে আপনি কি দেখবেন তাও অফ করে মূর্তিদেরকে সেজদা করত এখনো কোনো কোনো মাজারে গেলে সেজদা করে দেখছেন আমি দেখেছি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে গিয়েছি দেখেছি সরাসরি সেজদা করছে সরাসরি সেজদা করছে এবং তাও অফ করছে সাতবার তাও অফ করে আফ্রিকা এশিয়া বিভিন্ন জায়গায় এগুলো আছে এগুলো তারা শুরু করে দিয়েছিল এমন কি তারা তীর্থ মানে হজ করতে যেত অমুক তাও মাজারের হজ করবে তারা অমুক মূর্তির হজ করতে যায় এরপরে তারা অনেক খাবার দাবার সেখানে দিয়ে আসত যে মূর্তি এগুলো খাবে খাবার কবল করবে যেই কনসেপ্টটা এখন বিভিন্ন মূর্তি আলাদের কাছে আসে আসে না হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন চাইনিজদের বিভিন্ন ধর্মে দেখবেন তাদের ওই এবাদতখানা ঘরের মধ্যে খাবার দিয়ে আসে এগুলো তাদের মা বুদিরা নাকি খায় অথচ আমরা দেখি সবগুলো পোকা মাকড়ে খায় এরপরে কিছু জানোয়ারকে তারা ওয়াকফ করে দিত এগুলাকে কেউ খেতে পারবে না এগুলোর উপরে কেউ সওয়ার হইতে পারবে না এগুলোকে কোনো কাজে লাগাতে পারবে না এগুলো আল্লাহ রহস্যে সাঁড় ছেড়ে দিয়েছে এগুলো খুব মোবারক জিনিস এরকম করে কিছু তারা এবাদত নিয়ে এসেছিল এরপরে তারা আরও কি করত এক ধরনের ভাগ্য পরীক্ষা করত কিভাবে এটাকে বলা হইতো আজলাম তো তারা এগুলো নিয়ে কেউ কেউ বসে থাকতো একদম লটারি মতো আর কি আমি এই কাজটা করব আমার ছেলেকে বিয়ে করব অমুক জায়গায় ঠিক আছে কি না আমি বাণিজ্য সফরে সেরিয়া দেশে যাব আমরা যে এসছে খারা করি তাদের এসছে খারা হলো সেরেকের এসছে খারা তো এখন এই এসছে খারা করার জন্য তারা সেরেকের তরিকায় কি করে সেখানে তিনটা এই কার্ডের মতো আসে আর কি প্লে করে তো এই তিনটা একটার মধ্যে থাকে নাম আর একটার মধ্যে থাকে লা আর একটার মধ্যে থাকে গোফল তো এখানে ওইটা খেলতে হয় খেলে কার্ডটা খেললে যারা এগুলো করে তারা কিছু পুরোহিত ওরা আবার ওই ইয়ে নেয় আর কি এটার জন্য ফি নেয় ভালো ইনকাম হয় আর কি 
তো যখন দেখুন যে আমি এই কাজটা করবো ঠিক আছে কিনা তখন তখন একটা চক্রের মতো ঘুরায় তখন বেরিয়ে যখন কাঁধে বেরিয়ে আসে নাম ওকে তাহলে ঠিক আছে যাও তুমি কাজ করো পজিটিভ আর যদি না আসে ওই কারটা বেরিয়ে আসে তাহলে করব না আর গোফল যে হ্যাঁ না না কোনোটাই আসলো না মাঝখানে আসলো যে মানে এটা কি কি বলা যায় হিডলেস গোফল মানে হিডলেস এটা কোনো ক্লিয়ার আনসার আসে নাই তো আবার পয়সা দেয় তো আবার ঘুরায় যতক্ষণ নাম বা লা না আসে যে এতবার করে চার্জ দেওয়া লাগে এই সমস্ত ব্যবসা বানিয়ে রেখেছে এরপরে তারপরে আরও ছিল গণক জাদুকর এদের প্রতি প্রচণ্ড ভক্তি বিশ্বাস ছিল তারা গায়েব জানে এগুলো তারা সব সময় এই সমস্ত কুসংস্কারে লিপ্ত হতো এইগুলো ছাড়া তারা কোনো কাজ করত না এমনকি টেয়ারা করত টেয়ারা করা মানে ঘরে থেকে বের হয়েছে এখন যদি দেখে যে একটা পাখি ডান দিকে গিয়েছে তাহলে যাত্রা শুভ এবার যাওয়া যায় আর বাম দিকে দৌড় দিয়েছে পাখিটা বা জানোয়ারটা যাত্রা নাচতি তো আমাদের পঞ্জিকার মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি হিন্দু ধর্ম থেকে আসা এই পঞ্জিকা আমাদের মুরব্বীরা খুব যত্ন সহকারে আমল করেছেন পড়ছেন নি কার মনে আছে কিনা আমি তো আমাদের ঘরে ডেট ডেট রাখার জন্য রাখা হয় তখন তো ক্যালেন্ডার ছিল না সেই জন্য কিন্তু ওগুলো পড়ে দেখি দেখার সময় যাত্রা শুভ যাত্রা নাচছি কি কি লক্ষণগুলো আছে কোন বারে গেলে যাত্রা শুভ হবে কোন বারে বের হলে যাত্রা নাচতেই হবে এসব কিছু আছে ওই এই যে হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু কিন্তু ওই ওখান থেকে এসেছে হ্যাঁ ওই তো পুঞ্জি মানে পঞ্জিকা ওকে এরপরে হলো কোরাইশ ধরনের লোকেরা আরেকটা করেছে যে তারা কতগুলো ভালো জিনিস ছিল যেমন তাজিম উল বাইত ও তাওয়াফ বিহি ওয়াল হাজ আল ওমরা ওয়াল উকুব আরাফা ওয়াল মুজালেফ ওয়াহিদ আল বাদান এগুলা সব কিছু কিছু ছিল তখন হজ হতো জাহিলি সমাজেও সেরেক করা অবস্থায় প্রতি বছর তারিখ অনুযায়ী ঠিক মতো হজ হয় তারা সেখানে মুজালেফা আরাফাত সব কিছু করছে আর সেরেকও করছে পাথর মারা ইত্যাদি কিন্তু এর মধ্যে কোরাইশরা আস্তে আস্তে করে কিছু বেদাত সেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে তা কোরাইশ বংশ লোকেরা বলল নাহনু বনু ইব্রাহিম ও আহলুল হারাম ও উলাতুল বাইত ও কাতিনু মাক্কা ওলাই সেলে আহাদ মিন আল আরব মেসরি হাক্কেরা অমান জেলে না অমান জ্বালাতে না আমরা হলাম অত্যন্ত শরীফ বংশের লোক আমরা হচ্ছি ইব্রাহিম আল আসলামের গোষ্ঠী এবং আমরা হারামের বাসিন্দা এবং আমরা এই ঘরের আল্লাহর ঘরের দেখাশোনা কর দেখভাল করার দায়িত্ব মক্কা শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে আমাদের আর সমস্ত ন নন মক্কান লোকরা নন কোরাইশদের একই স্ট্যাটাস হতে পারে না কাজেই তারা বলতে আমরা হচ্ছি হোমস আমাদের পরিচয় হোমস মানে আমরা মক্কাবাসী কোরাইশবাসী কাজেই আমরা হজ করতে গেলে আমাদের হারাম এরিয়ার বাইরে হালালে যাওয়া ঠিক হবে না এগুলো যাত নন হোমস লোকেরা যাবে এই যে আরাফাত হজের মেইন কাজ এটা হলো হারাম এরিয়ার বাইরে কিন্তু হারামের ভিতরে হলো মিনা এবং মুজদালেফা আরাফাত হারাম এরিয়ার বাইরে ছোট্ট হারাম এরিয়া যেটা আছে কয়েক বর্গ মাইল তার মধ্যে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হয় আরাফাতে আরাফাত তার মূল কাজ যদি হজের এটা হারাম এরিয়ার বাইরে তারা বলে আমরা ওখানে যাওয়া ঠিক না তারা মিনা থেকে মুজদালেফায় আসে তারা আরাফাতে যায় না আরাফাতে যাবে সব যারা নন মাক্ষান তাদের জন্য আমরা এত শানদার লোক আমরা হারামের ভিতরেই থাকতে হবে এই একটা উল্টাপাল্টা কাজ করলো এই জন্যই আল্লাহ তালা যখন হজ ফরজ করেছেন তখন তিনি কোরাইশ বংশের লোকেরা তো অনেকে এই ব্যাপারে হজ করতেছে মক্কা বিজয় পরে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন হজ করবেন তখন তো তিনি কোথায় যাবেন আর হাতে যাবেন তখন যদি আরব লোকেরা মনে করে যে আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠীর এত সুন্দর একটা সিস্টেমকে মহামদ ব্রেক করে দিয়েছে আমাদেরকে এখন আর হাতে যাইতে বাধ্য করছে সেই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনের আয়ত নাজির করলেন কি সেখানে তোমরা যাও হজে ক্যাম্প করার জন্য সেখান থেকে মুজালেফায় আসো যেখানে সবাই যায় আরাফাতের ওখানে যেতে হবে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা ঠিক করে দিলেন যে যেতে হবে সেখানে এরপরে তারা আরও বলল যে আমরা এই হারামের মধ্যে যখন থাকব তখন সেখানে যারা বাইরে থেকে আসবে তাদের কোনো খানা পিনা তারা এখানে আনবে না খাবেও না এই হারামের ভিতরের খানা তাদেরকে খাওয়াইতে হবে এত এত মানুষকে কীভাবে খাওয়াবে তখন তারা ঘরে ঘরে ট্যাক্স দিয়ে চাঁদা দিয়ে আদায় করে নিয়ে আসতো খাবার আর এগুলো ভাগ করে করে রেশনের মতো করে ওই হাজি আর ওমরা দেখে তারা খাওয়াতো যে এগুলো এখানে বাইরের খানা আনা ঠিক হবে না এই উল্টা পাল্টা আর কি সব মন গড়া মন গড়া জিনিস দিনের মধ্যে ঢুকে দেয় যেমন অনেক কিছু আছে 
কোন কোন মাজারে গেলে কি বলে জুতা নিয়ে আসতে পারবেন না ওই ওখানে রেখে আসেন আপনি জুতা বগল তলে করে নবী করিম সাল্লাহ আলসাল কবর যে আত করলে শরীয়তে আপত্তি আছে কোনো আপত্তি নেই আপনার জুতা হারিয়ে যাওয়ার ভয় হাতে করে যদি নিয়ে যান আল্লাহর ঘরে পর্যন্ত জুতা নিয়ে ঢুকা যায় আর ওই মাজারে ঢুকা যায় না কিভাবে দেখছেন মানুষ এইভাবে দিনকে নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা এগুলো আবিষ্কার করে এরপরে তাদের আরেকটা হলো যে লাইজুজ তাওয়াফ ইল্লাফি সেয়াবিল হমস কোরাইসবাসীদের মক্কা ওয়ালাদের কাপড় ছাড়া আর অন্য কোনো কাপড় গায়ে দিয়ে হারামের মধ্যে তাওয়াফ করা যাবে না বাইরে থেকে যারা আসবে তারা হয়তো মক্কা ওয়ালাদের কাপড় কিনবে ধার করবে আর না পাওয়া গেলে কি করবে না পাওয়া গেলে তাদের কাপড় যেটা দিয়ে করতে পারবে আর এক মশালা বের করছে ফেকের মশালা যে ওইটা যদি দিয়ে যদি করে তাহলে সেই কাপড়টা তাওয়াফ করার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিয়ে আরেক কাপড় পড়বে এই কাপড় আর কোনোদিন জীবনে গায়ে দিতে পারবে না না জায়জ হয়ে যাবে মন করা মশালা এরপরে কেউ যদি বলে যে আমার তার কাপড় নাই এটা যদি আমি দিয়ে তাওয়াফ করি তাহলে তো আমি যদি এখন এটাকে ফেলে দেই তো আমি গায়ে দেবো কি তখনকার লোক তো এত বৃত্তশালী ছিল না তাহলে বলো যে ঠিক আছে তাহলে তুমি তার কারণে ল্যাংটা তাও অফ করো নগ্নভাবে আর মহিলাদের জন্য একটা ড্রেস ঠিক করে দিল যে মহিলারা পুরো কাপড় পরে তাও অফ করতে পারবে না তাদের একটা তাও অফ কীরকম পড়বে যে একটি ছোট খোলা জামা পড়বে শুধুমাত্র উপরের থেকে একটা শার্টের মতো করে খোলা একটা জামা পড়বে আর কিছু থাকবে না এখন তো অনেক কিছুই দেখা যায় এখন মহিলারা তাও অফ করে আর তারা একটা কবিতা আবৃত্তি করে তাও অফের মধ্যে আলিয়া মাইয়াব দুবা দুহু আউকুল্লুহু ওমা বাদা মিনহু ফালা উহেল্লু যে আজকে তো অনেক কিছুই বাইরে হয়ে যাবে দেখা যাবে পুরোটাই বাইরে হয়ে যেতে পারে বা অংশ আংশিক বাইর হইতে পারে যাই বাইর হয় কিন্তু ওটা দেখাকে আবার আমরা হালাল মনে করি না তার মানে তো আমরা চোখকে সাবধান রাখো আমরা একটু তো এভাবেই তাও অফ করতে হবে সব মন গড়া ধর্মের মধ্যে মন গড়া জিনিস ঢুকায় এবং আপনি দেখবেন যারা বেদাতের তরিকায় যায় শরিকের তরিকায় যায় তারা ধর্মের মধ্যে এমন কিছু মন গড়া জিনিস ঢুকিয়ে দেয় যেটা কোনো দিন নবী করিম সাল্লি সাল্লাম আনেননি শরিয়তের মধ্যে এমন এমন জিনিস আবিষ্কার করে সেই মৃত্যুর পরে চেহলাম হবে মৃত্যুর পরে আর কি হবে চল্লিশও হবে মৃত্যুর পরে কি হবে এই জোগাড় করছে এক একটাই এত গুরুত্বপূর্ণ সিন্নি হবে এইভাবে করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলো এই শরিয়ত প্রণেতা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কখনো আনেননি এরপরে তারা যখন তাওয়াফ এবং জিয়ারাত করে যেত এহরামের অবস্থায় এহরামের অবস্থায় ঘরে ঢুকতে হলে তারা ঘরের মেইন দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না আরেক মশালা জোগাড় করেছে আরেক সেট জোগাড় করেছে কি করতে হবে যে হয় পেছনের দরজা দিয়ে যেতে হবে অথবা ঘরের ছাদে উঠে কোনো ছিদ্র বের করে ওখান দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে সেই তার কারেকশন করার জন্য আল্লাহ তালা সুরার বাঁকারা একশো উনানব্বই নম্বর আয়তে নাজিল করলেন ওলাইসাল বেরু ওলাইসাল বেরু না বেররা বেরু ঠিক আছে ওলাইসাল বেরু বে তুলবুয়ু তামি দুহু রেহা ওলা কিন্নাল বেরু মানি তক তুলবুয়ু তামি আবু বেহা দেখো তোমরা এই ঘরের মধ্যে ঢুকার জন্য ছাদের উপর দিয়ে ছিদ্র করে ওখান দিয়ে জাম্প করে ঢুকতে হবে এর মধ্যে কোনো নেকি নাই নেকি হচ্ছে কোনটার মধ্যে যার ভিতরে তাকোয়া আসে আল্লাহর ভয় আসে কাজেই তোমরা ঘরের মধ্যে দরজা দিয়ে ঢুকো এই উল্টা পাল্টার দরকার নাই ওকে এইভাবে বিভিন্ন রকমের উল্টা পাল্টা কত কিছু করে তারা তাদের ধর্মকে নাশ করে দিল ইব্রাহিম আলসাল ধর্ম মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসলো এরপরেও দেখা যায় যে অনেক কিছু আসেও যেটা একটু আগে বললাম যে আল্লাহ কেউ চিনে আল্লাহ তালা কেউ চিনে আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খালা কাসামা আর্দ আকার জমিন কে সৃষ্টি করেছে সাই আকুল উন আল্লাহ এটা জিজ্ঞেস করলে তারা বলে কে আল্লাহ তাহলে তাদেরকে এই মূর্তিগুলোর এবাদত কেন করো লেউ কার রিবু না ইল আল্লাহ জুলফা যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে একটু নৈকট্য অর্জন করার জন্য একটু আমাদের কাছে নিয়ে যাবে আল্লাহর কাছে আমরা সরাসরি যাওয়া তো মুশকিল কারো উচিলে যাইতে হয় কারো মাধ্যমে ধরিতে কাকে ধরে যাইতে হয় এটাও আমাদের এই উম্মতের মধ্যে কিছু ঢুকেছে কি না হ্যাঁ সরাসরি আল্লাহর কাছে যাওয়া এত সাহস একজনকে ধরো 
তার তরিকায় পার হয়ে যাবা একই জিনিস রিপিট হচ্ছে এই উম্মতের মধ্যে হ্যাঁ বাবা পার করে দেবে ঠিক ওকে এভাবে করে করে তারা বিভিন্ন জিনিস তারা নিয়ে আসলো এবং এইগুলো দিনে ইব্রাহিমকে একদম বিকৃত করে ফেলল বিকৃত করে ফেলল এভাবে মূর্তি ছড়িয়ে পড়ল তবে তখনও কিন্তু আরব দেশে এই মক্কাতেই কোরাইদের ভিতরও অল্প কিছু লোক ছিল যারা হারিয়ে গেছে তাদের কাছে আল্লাহর ইবাদত কেমনি করতে হয় নামাজ কেমনি পড়তে হয় ইব্রাহিম আলাহামের ইসমাইল আলাহামের কথাগুলো তাদের কাছে আর নাই কিন্তু তারা সেরেক করেনি তারা জানে যে সেরেক ঠিক না এরকম যারা ছিলেন তাদেরকে বলা হতো আহনাফ হানিফ সেরেক মুক্ত ছিলেন তারা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কে নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাহাম জীবনে কোন মূর্তির কাছে মাথা নত করেননি এরকম অনেক হানিফ ছিলেন বিভিন্ন জায়গায় তা কিন্তু তারা জানতেন না স্বয়ং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাম জানতেন না আল্লাহ তো আছেন কিন্তু আল্লাহকে ডাকব কেমনি কারণ ওই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের ইসমাইল আলাহাম শরীরটা অলমোস্ট মুছে গিয়েছে আল্লাহ তালা যখন ওহি নাজরি করে দিলেন তখন আল্লাহ তালা ওনাকে শিখিয়ে দিলেন জিবরিল আলাহ সাল্লাম আসেন শিখাতে কীভাবে নামাজ পড়তে হয় তো এইভাবে করে তাদের মধ্যে মিক্স আপ হয়ে গেল অনেক তারা জানতো এই ঘরের মালিক আল্লাহ এই ঘর বানিয়েছেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম কিন্তু এটা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এই সমস্ত খারাপ জিনিস ঢুকে পড়ল